Mein Name ist Anke Hassel. Wir sind hier in der Rosenheimer Straße 40 in Berlin-Schöneberg im zweiten Stock. Und wir gedenken der Familie Katzenellenbogen, die hier von 1933 bis 1939 gelebt hat. Die Familie Katzenellenbogen bestand aus Hans und Frieda und ihren beiden Söhnen Herbert und Ludwig. Hans war selbst 1922 aus Polen nach Berlin eingereist, eingewandert und hat hier Haushaltswarengeschäfte gegründet und geleitet. Die Familie war sehr wohlhabend, sie hatte drei Geschäfte in Berlin und Hans Katzenellenbogen war sehr integriert auch in die Berliner Gesellschaft. Er war Vorsitzender einer Betriebsgruppe der Industrie- und Handelskammer und er fühlte sich in Berlin eigentlich sehr sicher. Die Einschätzung von Hans und Frieda änderte sich aber sehr stark nach der Reichskristallnacht 1938, von der sie auch sehr stark betroffen wurde. Wir haben hier eine Aussage von ihrem Mitarbeiter Alfred Prager, der dann später in einer eidesstattlichen Versicherung zu Protokoll gegeben hat, wie das Geschäft in der Frankfurter Allee gestürmt wurde. Und er sagt, das Geschäft in der Frankfurter Allee 58 war im Herbst 1938 durch die Arbeitsfront zwangsweise geschlossen worden. Herr Hans Katzenellenbogen konnte sich einer sofortigen Festnahme nur dadurch entziehen, dass er mit der Kasse durch die Hintertür flüchtete. Nachdem dies passiert war, war es klar, dass auch das Geschäft in der Goldstraße nicht mehr gehalten werden konnte. Herr Katzenellenbogen wurde nach meiner Verhaftung durch die Gestapo beobachtet und mit mir im Stürmer benannt. Und nach dieser Erfahrung und dann auch nach der Schließung der Geschäfte auch in der Goldstraße hat sich die Familie dann um die Ausreise bemüht. Und sie sind dann im April 1939 von Hamburg mit der Kap Norte nach Argentinien ausgereist. Hier ist die Fahrkarte ähm, des Hans, das ist der Vater von Ludwig und seiner Frau und Ludwig und seinem Bruder ähm, für den Schiff ähm, im April 1939 von Hamburg nach Argentinien, nach Buenos Aires. Ähm, wir sind in, in diese Wohnung 2011 eingezogen und zwar ich gemeinsam mit meinem Mann Hugh Williamson und unseren Kindern Helen Williamson und Lukas Hassel. Und ähm, wir wussten natürlich, im dass im bayerischen Viertel sehr viele jüdische Familien gelebt haben. Wir wussten auch, dass sehr viele ermordet wurden und deportiert wurden. Und wir haben dann begonnen, uns mit der Geschichte auch des Hauses zu beschäftigen. Wir waren in der Ausstellung, wir waren Nachbarn im Rathaus Schöneberg. Und haben dann, als wir die Dokumente bekommen haben, die, die Geschichte der Familie Katzenellenbogen nachrecherchiert und waren, waren natürlich sehr betroffen davon, von, von dem Schicksal der Familie und äh, wollten dann auch über die Erinnerung an die Familie im Rahmen von Denkmal am Ort auch uns, äh, ja, für uns selbst eine Beziehung zum Haus herstellen und auch für uns selbst klären, in, in, welcher, in welchem historischen Kontext leben wir eigentlich heute. Wir haben die Wohnung eröffnet, jedes Jahr seit 2016 und jedes, an diesem ersten Wochenende im Mai für zwei Stunden, an den Samstag, an dem Sonntag. Und jeden Tag ähm, kamen 70, 80 Leute in, in unsere Wohnung und wir, schon, wir waren schon beeindruckt von den Besucherza Besucherzahlen und auch von den Tatsache, dass so Leute, Leute haben sich für, für das Thema, für die Familie Katzenellenbogen sich interessiert und Zeit genommen. Ja, es war schon ein schönes, ein, ein gutes Gefühl. Wir haben im Internet äh, versucht, einfach den, den Namen, der Name ist ja relativ außergewöhnlich, haben dann den Namen recherchiert. Wir haben dann auch ähm, Dokumente gefunden, selbst im Internet. Wir haben hier ein, ein Urteil der ähm, des Claims Resolution Tribunal gefunden und dort hat ähm, der ältere Sohn von Hans Katzen Ellenbogen Herbert einen Antrag gestellt auf äh, Rückerstattung eines Vermögens, das in einer Schweizer Bank ähm, noch vorhanden war, der Familie. Und ähm, dieses Urteil ähm, ist tatsächlich im Internet frei zugänglich und darüber haben wir erfahren, also, dass erstens die Familie später nach Israel weiter ausgewandert ist, dass sie nicht in ähm, Argentinien geblieben sind, sondern die ganze Familie, die beiden Söhne und auch die Eltern sind weitergereist nach Israel. Und wir hatten dann auch die Vermutung, dass die Kinder auch noch leben, weil dieses Urteil ist aus dem Jahre 2005. Dann, dann kam der Durchbruch. Es war ein, ein Sonntag in, 
März 2018, als äh, Jani Pietsch, die Mitgründerin ähm, von Denkmal am Ort, äh, mir einen Text, ein Text geschickt hat und gesagt wir haben die Familie Katzenellenbogen gefunden. Can you remember how Ludwig reacted when you told him? Uh, he was a very spontaneous person. When I, I came to him and I told him that uh, people from Germany called me that they, uh, they are making a memory for the house where he used to live. And he said, who lives there? Something like this. I said, I don't know, somebody that bought the house and now lives there and makes memory for the family. And they uh, invite us to come. Do you want to come? It was a... Uh, He was uh, 90, I don't know. <laughs> He said, yeah, of course I will go. <laughs> I said, but you know, it's two weeks from today. It was really, you know. He said, yeah, yeah, can you come with me? I said, yeah, sure, I come with you. Yeah, so we can go. He was very happy. And uh, I said to him, will you remember? Will you? Of course I will remember. Do you think I will forget? He told us many stories about his childhood when he was here. Um, uh, Uh, how did he, how did you um, experience those stories when he, he told them to you? The, the, for us, they were very uh, yeah, interesting stories about his childhood. For me, I heard those stories a lot of uh, times, but to be in the house and to hear it inside the house, I, I felt all my, like all my body was like, uh, I don't know how you say, it was... I, I can't explain it, because I heard those stories all my life. But when I came there and I, I said to myself, oh my God, I'm here, my grandmother and my grandfather used to walk here. My father as a child used to, to love here, to live here, and I'm here now after all we, we go through, and I'm here with him. It was something that, it's something else. It's, you can say great. But, you know, I don't know if you can say great, but, yeah, it was great. I have strong memories of the, the time when he was on the sofa and in our living room and uh, Marie, one of the founders of Degmar was was talking with him about his life. It was, it was very moving. And you were there as well. Yeah, yeah, next to him. Yeah, it's very important for him and for me. Uh, we are also going to go to the shop where his father, where Hans um, had his shop in, in Schöneberg. Yeah? And we went there with Ludwig and you, didn't we? How was that for him, going back to the shop? Uh, it was a, like, a, he, you could see him like he went back to be a little child. For me, I, I looked at him and because I, he said to me, you know, now there's an elevator, but when I was here, there was no elevator. And it was full with stuff here and I said, I, like as a child, used to run through the boxes and to hide with my brother and play. And he was excited for the elevator. I said, yeah, that's good that now they have elevator. <laughs> <laughs> what, is, what does Denk Malamort mean for you these days now? I say it's two things. One thing, it's you as a family, that you have a great heart to open your house the way you open and to to tell the story of my family. It's, uh, it's so important and it's so uh, full with love that I can't explain it. Because even my father, I told you, he couldn't understand why, why does they go and let so many people inside their house <laughs> <laughs> and tell my Good story. Question. It's not obvious, you understand what I say? It's important on, not only for us, as a family and as Jewish, and it's important for all the world to know that people, regular people, lived in regular houses, and one day happened, it's not one day, but happened one day, what happened. So when you take people and put them inside the houses, it's like you bring them to, again to life, again to live, and you, It, it's, it's like another dimension, it's like another way, because when you tell stories, it's not the same. I'm honored and I love you very much for, for what you do.